আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান फ्रॉम আহসান টেক টিপস তো আজকে আমাদের ডিসকাস টপিক হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল এর কোন শীটকে বা কোন অংশকে যদি আমরা জেপিজি অথবা পিএনজি ফরম্যাটে পিকচার আকারে পেতে চাই তাহলে এটি আসলে কিভাবে করা যাবে তো এটি আজকে আমি আপনাদের দেখাবো তো ভিউয়ার চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক ওকে প্রথমে আমরা আমাদের এক্সেল শীটে যাচ্ছি सपोज ধরুন এটি হচ্ছে আমার এক্সেল শীট এবং এটি একটি ইনভয়েস আমার তৈরি করা আছে তো এখন এই ইনভয়েসটিকে আমি চাচ্ছি জেপিজি তে রূপান্তর করার জন্য তো এটি আসলে কিভাবে করতে পারি তো এটি আসলে অনেক ভাবে করা যায় তো আমি এক এক দেখাচ্ছি তো প্রথমে যে মেথড আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে আমরা যতটুকু অংশের পিক্সার বা জেপিজি বা পিএনজি আমরা চাচ্ছি ততটুকু আমরা সিলেক্ট করব তো সিলেক্ট করার জন্য আমরা এইভাবে সিলেক্ট করতে পারি सपोज ধরুন এতটুকুর আমার জেপিজি দরকার তাহলে এভাবে সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে এখানে কপি দেখতে পাচ্ছি এখানে কপি করব দেন এই শীট আমরা মিনিমাইজ করে আমরা মাইক্রোসফটের যে পেইন্ট আছে সেখানে যাব তো আমি পেইন্ট ওপেন করি পেইন্ট ওপেন করার পরে এখানে আমরা কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করব তাহলে দেখুন আমার পারফরমাটি আমরা এখানে পেয়ে গেছি অর্থাৎ এখানে পেস্ট হয়েছে এখন যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে আমরা যদি চাই এখানে কাস্টমভাবে আমরা কেটে নিতে পারি অথবা আমরা যদি চাই পরবর্তীতে আমরা কাটবো সেটিও সম্ভব তো এর জন্য আমরা ফাইল এই ট্যাবে গিয়ে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেভেস আছে সেভেসে ক্লিক করব দেন আমরা যে ডিরেক্টরিতে এই পিকচারটি সেভ করতে চাচ্ছি সেটি এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম দেন এখানে নেম আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ এই পিকচারের নেম তো আমি আনটাইটেল এটি রাখলাম দেন সেভেস টাইপ দেখতে পাচ্ছি এখানে পিএনজি আছে আমরা এখানে চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে অনেক ধরনের ফরমেট আছে তো জেপিজি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা সিলেক্ট করে এখন যদি সেভ করি তাহলে আমরা এখান থেকে মিনিমাইজ করে এখন লক্ষ্য করি এখানে আমরা আমাদের ইনভার্সটিকে জেপিজি আকারে পেয়ে গেছি এখন আপনি চাইলে এটিকে আবার ফটোশপে নিয়ে এভাবে এডিট করতে পারেন অথবা পেন্টেও এটি এডিট করা সম্ভব তো আপনি যদি চান এটি পেইন্টে এডিট করার জন্য সেক্ষেত্রে কিভাবে করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি সেটি হলো আমরা প্রথমে এই যেখানে সিলেক্ট দেখতে পাচ্ছি এই সিলেক্ট ক্লিক করার পরে যে অংশটুকু আমার সিলেক্ট করা দরকার বা যতটুকু আমার কেটে নেওয়া দরকার আমি এভাবে সিলেক্ট করে নেব সাপোজ ধরুন এতটুকু এভাবে নেওয়ার পরে আমরা এখানে ক্রপ দেখতে পাচ্ছি তাহলে দেখুন অবশিষ্ট অংশটুকু এখান থেকে কাট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা ফাইলে গিয়ে এখান থেকে সেভ করে আনটাইটেল থাকুক ডেস্কটপ সিলেক্ট করে আমরা এটিকে পিএনজিতে সেভ করি দেন আমরা সেভ করি এখন যদি বের হয়ে যাই তাহলে দেখুন এখন কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি পিএনজি আকারে বা পিকচার আকারে আমরা এই পারফরমারটিকে পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন আমরা আরও কিছু পদ্ধতি দেখি সেটি হচ্ছে আমরা আবার শীটে যাচ্ছি এই শীটে আসার পরে আমরা যদি ফাইল এই ট্যাবে ক্লিক করি এখান থেকে আমরা যদি সেভেজে যাই সেভেজ থেকে এখানে ব্রাউজ করে অর্থাৎ পিসির যে ডিরেক্টরিতে আমার এটি সেভ করব সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম দেন সেভ অ্যাস যে টাইপ আছে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিডিএফ আছে অর্থাৎ এখানে আমরা পিডিএফ সিলেক্ট করে এই এক্সেল শিটটিকে আমরা পিডিএফ তৈরি করার পরে ফটোশপের মাধ্যমে আবার পুনরায় আমরা ছবিতে এডিট করে নিতে পারি তো এটি একটি পদ্ধতি আছে এবং আমরা আরেকটি পদ্ধতি দেখতে পারি সেটি হচ্ছে আমরা এই অংশটুকুর স্ক্রিনশট নিব তো আমাদের কিবোর্ড থেকে প্রিন্ট স্ক্রিন যে অপশন আছে এই বাটনটি আমরা প্রেস করব তাহলে স্ক্রিনশট আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা পেন্টে যাব পেন্টে যাওয়ার পরে আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটিকে পেস্ট করব তাহলে দেখুন এই অবস্থায় আসবে এখন এটিকে একটু বড় করে নিয়ে আমরা পূর্বের মতো সিলেক্ট এই রিবনটি সিলেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে যতটুকু কেটে নেওয়া দরকার এভাবে কেটে নিব নেওয়ার পরে আমরা ক্রপ করব। তাহলে দেখুন পূর্বের মতো হয়ে গিয়েছে এখন আমরা ফাইল এই ট্যাবে ক্লিক করার পরে সেভেস সেভেস থেকে আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করে আমরা অন্য একটি নাম দিচ্ছি জিরো ওয়ান দেন পিএনজি থাকুক সেভ এবং আমরা যদি এখান থেকে বের হয়ে যাই এখন দেখুন জিরো ওয়ান নামের আমরা একটি পিকচার এখানে পেয়ে গেছি এখন যদি এটিকে ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন আমার পারফরমারটি আমরা এখানে পেয়ে গেছি তো ভিউয়ার আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজেই এভাবে এক্সেলের কোনো শীটকে বা কোনো অংশকে জেপিজিতে বা বিভিন্ন পিকচার ফরমেটে আপনি রূপ দিতে পারেন আই হোপ এই টিপসটি আপনাদের সবারই কাজে আসবে আর টিপসটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন কথা হবে পরবর্তী কোনো এক টিউটোরিয়ালে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন
Thanks for watching.